इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द के वी पी वाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एग्जामिनेशन ताकि आप अच्छे तरीके से इस एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन जान के बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाए के वी पी वाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में Hey guys what is up my name is Ignur Singh and in this video we are going to discuss a complete detailed strategy for KVPY 2021 both for SA and SX mein describe karunga kuch aisi tips kuch aisi information jo aapko badhiya tarike se is exam mein perform karne mein help karne wali hai theek hai so before moving on do hit the like button yaar agar aapko ye video achhi lage and subscribe bhi kar lena channel ko kyunki subscribe nahi karoge to aage aane wala content KVPY se related aap miss kar doge ठीक है तो जल्दी से चलते हैं यार अबाउट द एग्जाम के बारे में एग्जाम की डिटेल्स ये हैं यार सेवेंथ नवंबर 2021 को ये एग्जाम हो रहा है देर विल बी नो इंटरव्यूज दिस टाइम अगेन लास्ट ईयर भी कोई इंटरव्यूज नहीं हुए थे ड्यू टू कोविड एंड ओनली एंड ओनली एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर एग्जामिनेशन ठीक है आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे पेपर पैटर्न आप आराम से इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं के वी पी वाई का एक वेरीज ऐसे ऐसे और एस एक्स में ठीक है पेपर पैटर्न की अभी बात ज्यादा नहीं करेंगे बट एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस ईयर की एप्लीकेशन अब क्लोज हो चुकी हैं Uh, some facts about the KVPY examination. The main aim of the KVPY exam is to test your applicative thinking because ये आई आई एस सीज और आई 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 शर्ट जो है इनमें uh, इन, उसके लिए होती है एडमिशन के लिए दीज आर बेसिकली वन ऑफ द फाइनेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड में है एंड इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं तो इसीलिए वो आपकी एप्लीकेटिव थिंकिंग को जज uh, करना चाहते हैं सो दीज क्वेश्चन आर बेसिकली बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ठीक है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे लेस ऑफ क्रामिंग लेस ऑफ फॉर्मुला बेस्ड इन सबसे आपको हेल्प होगी ज्यादा हेल्प आपको क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के करने से होगी देर विल बी नो प्रिस्क्राइब सिलेबस देर इज नेवर अ प्रिस्क्राइब सिलेबस हो के वी पी वाई इट इज एन ओपन एंडेड एग्जामिनेशन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं ठीक है आउट ऑफ सिलेबस नाम की कोई चीज ही नहीं है आप के वी पी वाई में बेसिकली बट यूजली जो होता है आप देखेंगे आगे भी बताऊंगा इस बारे में एक यूजल सेट ऑफ टॉपिक से ही टेस्ट होता है के वी पी वाई ठीक है यू डू नॉट रिसीव द फेलोशिप इफ यू बर्स यू बी टेक और इंजीनियरिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता था बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो जेई के एग्जाम्स देते हैं ठीक है एंड जेई के एग्जाम्स देते हैं और के वी पी वाई भी फोड़ते हैं एंड के वी पी वाई में दे थिंक कि इससे आपको फेलोशिप मिलेगी स्कॉलरशिप मिलेगी दैट इज नॉट द केस बस एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं सो यू डो नॉट रिसीव दिस फेलोशिप इफ यू आर एन इंजीनियर लेटर ठीक है तो ये सिर्फ आपको बी एस सी परस्यू करने पर मिलेगी जल्दी से यार मैं बात कर दू अबाउट दी एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स एन अकेडमी का J mains and advanced 2022 starting from the 22nd of September. Uh, top educators like Vineet Tumba sir, Pratik Jain sir, Sachin Rana sir, Piyush Maheshwari sir, Vijay Jindal sir. Ye sab aapko padhane wale hain. To agar aapko J 2022 basic se start karte hue pura cover karna hai, to 22nd September se start ho raha hai ye batch. You can join this and um, this is a special price week. Why? Because special price are 10% off. So aapko mili raha hai is time pe. Further more, agar aap code Eknur Singh ya fir referral code use karte hain, theek hai Eknur Singh. हमारा कोड है अगर आप वो यूज करते हैं देन यू गेट एन एडिशनल टेन परसेंट ऑफ बाकी और एडिशनल ऑफ चाहिए तो आप मेरे को नीचे दिए गए टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं लेकिन ये टेन प्लस टेन आपको ऑलरेडी मिल रहा है अप टिल द सेवनटीन ऑफ सेप्टेम्बर ठीक है एंड बेसिकली अन अकेडमी से आप भी मतलब यू कैन बिकम वन ऑफ दीज टॉप एजुकेट टॉप लर्नर्स जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक वन से ऑल इंडिया रैंक थाउजेंड निकाला है अभी जो कल रिजल्ट आया था जे मेन्स का उसमें ठीक है so there are three hundred percentile scorers there are fourteen learners from year one two thousand and so on ठीक है so use the code ignore sing links है description में आप जाके check out कर सकते हैं जिस भी batch में आपको enroll करना है let's move on to the topic तो पहला यार पीस ऑफ एडवाइस जो मैं आपको दूंगा इज दैट मेनी टॉपिक्स आर रिपीटेड मोर फ्रीक्वेंटली देन दी अदर्स ठीक है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रॉपर एनालिसिस करनी है फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स एक चैप्टर है जो फिजिक्स के ऐसे में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है अब फिजिक्स के ऐसे लिखते हैं इलेवंथ क्लास के बच्चे ठीक है ये अगर आपको नहीं पता तो इलेवंथ ऐसे लिखते हैं ट्वेल्थ वाले एस और एस लिखते हैं एस एक्स लिखते हैं सॉरी ठीक है तो एस एक्स लिखते हैं एस ए में फिजिक्स में ऑप्टिक्स टेस्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वाइडली टेस्ट होती है इवन एस एक्स में बहुत टेस्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है तो ये सारी चीजें आपको कब पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज करेंगे तो फर्स्ट स्टेप है आपका एनालिसिस देखना है आपको क्या पढ़ना है मुझे क्या नहीं पढ़ना है मुझे क्योंकि आपको अगर केवीपीवाई आपका टारगेट है यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड वॉट यू हैव टू स्टडी ठीक है उसके बाद एक बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार बिकॉज मोस्ट केवीपीवाई एस्पिरेंट्स और जेई या नीट एस्पिरेंट्स ऑल्सो वो जेई और नीट भी पढ़
बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होता है ना कभी कभी हम केवी पी वाई पढ़ते 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 पूरा दिन निकाल लेंगे एंड वी डू नॉट रियलाइज कि हमारा जेई की प्रेपरेशन इससे अफेक्ट हो रही है डू नॉट डू दैट ठीक है सो वॉट यूर मेन टारगेट इज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज दैट अगर आपका मेन टारगेट ही आई आई एस यार देन डेफिनेटली टेक आउट योर टाइम फॉर केवी पी वाई लेकिन मोस्ट ऑफ दी प्रेपरेशन यार मोस्टली यूजफुल रहेगी दोनों एग्जामिनेशन के लिए ओवरलैप रहती है ये एंड इफ यूर जेई एस्पिरेंट इस टाइम पे मेरा सजेशन आपको यही रहेगा फिलहाल थर्टी मिनट डेली निकालो एक्स्ट्रा टॉपिक्स के लिए जो पिछली एनालिसिस से आपको मिले थे ठीक है एंड इसको इंक्रीज करते रहो ग्रेजुअली नवंबर तक हमको इसको बढ़ाना है तो अभी सितंबर में मान लो थर्टी मिनट्स है अक्टूबर में हम इसको ग्रेजुअली वन आवर से लेके गए एंड अक्टूबर एंड तक आते आते हमने इसको वन पॉइंट फाइव आवर्स वगैरह कर दिया एज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर प्रेपरेशन एंड एज यू वॉन्ट Speed, a very important factor which has to be covered in this video, यार because speed is one of the most important factors जो KPPY पी वाई रैंकर को एक नॉन रैंकर से डिफ्रेंशिएट करता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यार क्योंकि यहाँ पे मैंने आई आई टी बॉम्बे में इतने सारे बच्चों से बात करता हूँ एंड इट सीम्स की स्पीड जो होती है ना वो जिन लोगों के पास नहीं होती भले ही वो कितने भी इंटेलिजेंट हो जैसे जे ई एडवांस आप जानते हो जे ई एडवांस में स्पीड इतनी मैटर नहीं करती सिर्फ आपका मतलब एप्लीकेशन uh, थिंकिंग या एप्लीकेटिव थिंकिंग मैटर करती है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होते लेकिन केवीपीवाई में क्विक थिंकिंग भी मैटर करती है अलॉन्ग विद एप्लीकेटिव थिंकिंग ठीक है तो स्पीड बढ़ानी बहुत जरूरी है स्पीड कैसे बढ़ाते हैं यार स्पीड प्रॉब्लम सोल्व करके बढ़ाती है प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल ग्रेजुअली इंक्रीज करो डेली ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक टाइम फैशन में सोल्व करो एंड सेट चैलेंजेस फॉर योर सेल्फ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चन लेकर बैठ रहा हूं तो मैं अपने आपको टारगेट दूंगा कि मेरे को थर्टी मिनट्स में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट ताकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है दैट शुड बी योर टारगेट जितना बेटर होगा उतना ही आपके लिए भी बेटर है फाइनली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बात करना है यार बायोलॉजी फॉर एस ए एस ए यानी इलेवंथ के बच्चे बिकॉज बायोलॉजी टेस्ट होती है भले ही आप जेई एस्पिरेंट हैं भले ही आप नीट एस्पिरेंट हैं बायोलॉजी आपकी टेस्ट होगी केवीपी बाइक में ठीक है एंड दिस इज अ रैंक मेकर और अ रैंक ब्रेकर ये आपको डिसाइड करना है आपकी प्रेपरेशन कैसी रहेगी तो मोस्टली दिस इज अप टू क्लास टेंथ की एनसीआर अगर आपकी क्लास टेंथ की एनसीआर अच्छे से हो चुकी है ऑल दो टॉपिक्स लाइक वो जो एनिमल किंगडम का मुझे याद है अभी भी एनटीएससी के टाइम पर मैंने पढ़ा था केवीपी बाइक के टाइम पर पढ़ा था ये सारी चीजें डिटेल में आपको आनी चाहिए अच्छे से क्लास टेन से ठीक है लेकिन एडवांस टॉपिक्स भी टेस्ट होंगे ठीक है ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जो आपकी एनसीआर में नहीं होंगे बायोलॉजी की तो इफ टाइम अलाउ स्टडी क्लास इलेवंथ की एनसीआर या इवन क्लास ट्वेल्थ की एनसीआर ये इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाती है अगर आप लिखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है एंड लास्टली मैं बोलूंगा यार डोंट वरी अबाउट दिस टू मच खास करके जेई एस्पिरेंस बिकॉज जेई एस्पिरेंस कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम इसमें निकाल लेते हैं एंड इतना ज्यादा आउटपुट इसका आता नहीं है डेफिनेटली अपनी तरफ से कोशिश करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो कैसे टाइप के बायोलॉजी क्वेश्चन आए हैं एंड जिस टाइप के बायोलॉजी क्वेश्चन आए हैं उस टाइप के क्वेश्चन ही तुम प्रैक्टिस करो ठीक है तो ये ही यही तरीका है यार मतलब कोई आपको पता है टॉपिक्स फिक्स नहीं है ठीक है आपको पता है सिलेबस फिक्स नहीं है जब कुछ भी फिक्स नहीं है आर बेस्ट बेट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझेंगे एंड जो जो टॉपिक्स हमको दिख रहे हैं अगर हमको एनसीआर टी इलेवंथ में से दिख रहे हैं तो वहां से पढ़ो ट्वेल्थ में से दिख रहे हैं वहां से पढ़ो टेंथ तक तो मैंने आपको बोल ही दिया हंड्रेड वो तो करके ही जाना a few tips for class 12 uh, class 11th which is sa you need to prepare class 12th topics in a few chapters like optics optics ke aise kai sare formula honge jo 12th ncert and 12th je ke syllabus ke honge to ye jo main aapko 30 minutes daily nikalne ko keh raha hu usme aapko ye topics cover karne hain abhi se start karke theek hai for sx usually je knowledge is enough to uh, help you solve the questions lekin kya hota hai ki questions hote hain na thode applicative aur mental ability based hote hain isiliye nahi hote hain एग्जाम्पल मैथ्स अगर आप देखेंगे एस एक्स की या इवन एस ए की तो नॉट रियली द टिपिकल ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स जो जेई में आती है मेंटल एबिलिटी पे बेस्ड होती है इनकी मैथमेटिक्स ठीक है जेई ओरिएंटेड मैथ्स और केवीपीवाई मैथ्स इज डिफरेंट नंबर थ्योरी पे काफी ज्यादा फोकस होता है केवीपीवाई का ठीक है तो आप उसको भी पीवाई क्यू से एनालाइज कीजिए एंड नंबर थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कीजिए फाइनली प्रेपरेशन मटीरियल की बात करूं सिंस देर इज नो ऑफिशियल प्रिस्क्राइब सिलेबस एंड मटीरियल ऑफ के वी पी वाई तो मैंने आपको दो ऑप्शन दे दी है ठीक है ये दो ऑप्शन कोई भी यूज कर सकता है पहली वाली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है के वी पी वाई के पेपर्स हैं जो के वी पी वाई की वेबसाइट पर मिल जाएंगे के वी पी वाई की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने ठीक है वो आप चेकआउट कर सकते हैं ये वाली जो आप बुक
चैप्टर वाइज तो नहीं यूनिट वाइज इसमें क्वेश्चन है यूनिट वाइज आप देखेंगे मतलब अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें मतलब वो यूनिट्स हैं जो यूजली टेस्ट होते हैं केवीपीवाई में वेरियस टॉपिक्स में ठीक है तो टॉपिक वाइज ये केवीपीवाई की बुक ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगी आपकी प्रेपरेशन को तो इफ यू वॉन्ट दिस यार इसको लास्ट मोमेंट मोमेंट पर मत लेना अभी ले लो अगर इसको लेना है आपको वरना फिर यू कैन गो द ट्रेडिशनल वे एकदम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो और अपने आप एनालाइज करो टॉपिक्स को ढूंढो ठीक है एनी मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अगर आपको देखना है ये क्योंकि मैंने ये ही यूज करी थी एंड दैट्स इट यार इस वीडियो के लिए मेरे को कमेंट्स में डाल दो आपको जो कुछ भी और जानना है अबाउट द केवीपीवाई एग्जामिनेशन कोई प्रेपरेशन स्ट्रेटजी में स्पेशली आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना है आप मेरे को कमेंट करके बता दो आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो अबाउट दैट सब्सक्राइब कर लो चैनल को लाइक कर दो वीडियो को एंड याद रखो यार के वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर जे एंड नीट जर्नी येट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड समी टू गिव दिस एग्जामिनेशन इफ थी और शी इज अ जे और नीट एस्पिरेंट बिकॉज बिकॉज ये एक ऐसा एग्जाम है जो फर्स्ट टाइम आपको नेशनल लेवल कंपटीशन का एटमॉस्फेयर देता है ठीक है एंड वंस यू गेट यूज टू दैट वंस यू गेट एक्लिमेटाइज टू दैट यू आर एबल टू ओरिएंट योर प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली एंड अपनी जेई और नीट में भी आप मतलब बेसिकली स्ट्रेस uh, आउट नहीं करेंगे ठीक है इतना बिकॉज आप वो माहौल एक बार देख चुके हैं आप वो एनवायरमेंट एक बार देख चुके हैं ऑफकोर्स लाइक आई सेट प्रेपरेशन भी ओवरलैपिंग है तो उसकी प्रेपरेशन आपके जेई और नीट में भी आपको हेल्प करने वाली है ठीक है सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन स्टे सेफ स्टे हेल्दी कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो